टाइम्स हाउ आर यू होप यू आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू वसीस्टा थ्री सिक्ट यह वसीस्टा थ्री सिक्ट अने यूट्यूब झानल द्वारा नीन आनल फ्री इंग्ली क्लास चुनाल या प्रत्येकता कंप्लीट द्वारा ट्रू ट्रांसलेषन द्वारा इंग्ली ने प्रक्रिया दींट इंट्रड्यूसा सो ई रोज चुपबो टापिक प्रिपोजिशन चीडियो प्रिपोजिशन कंप्लीट ऐडिया ओवर व्यू मोतम इस्ता मन की मुख्य प्रिपोजिशन ईद रखा उठाई सिंपल प्रिपोजिशन रेपौ प्रिपोजिशन मूड डबुल प्रिपोजिशन नागू फेजल प्रिपोजिशन ईद पार्टिसपल प्रिपोजिशन अच्छे प्रिपोजिशन दिन मीनिंग दिन एक् उपयोग दिन यूसेज प्रयत्न चाहान श्रद्धा विनि ट्री अंटे मुझे पोजिशन अंटे स्थान अटे नवन प्रोनौन तो लेकिन नवन प्रोनौन की मध्य उ रिशनशिप दिन रेट मध्य उशनशिप एला प्री पोजिशन उपयोग रेट मध्य नवन का प्रोनौन का ऐडवर्ब या ऐडक्ट यानी वीट मध्य रिशनशिप एला दिन नवन मुझे यानी प्रोनौन मुझे यानी पेटे वर्ड उपयोगे वर्ड मन प्री पोजिशन अटा प्री अंत मुझे पोजिशन अंत दिन ओका स्थान प्री पोजिशन ओक डेफिनेशन इंग्ली प्री पोजिशन इज ए वर्ड विच इज़ यूजली यूज आर् प्लेज बिफोर ए नौन आर् प्रोनौन टू एस्टाब्लीश रिशनशिप बिटी दम अंत दाने स्था दाने दिशन का दाने कारणा दाने डैरे दिशन दिशे वर्ल उपयोग फर् एग्जापल इपड़ क्लास ऐम इन द्लास इन अने इन अने ला क्लास नीन बैठ उ फ्रेंड तो मालात फोन ऐम अवट सैड अवट सैड अंटे बैठ उ नीन कूकट पे वनको ऐम एट कूकट पे नैन हईदराबाद निवसीस्तू उ ऐम लिविंग इन हईदराबाद आम चट्ट कूर्चुंदी षी इज सिटिंग अंडर ए ट्री पि टेबल कक्की टेबल कौन दैट ईज अंडर द टेबल आ बुक् टेबल मीद उपाली द बुक् आन देबल सो ई रक मन यह प्रिपोजिशन ऐद रकल प्रिपोजिशन मन ने मुझे वोट मीनो तेजी मन की ईद रकल प्रिपोजिशन सिंपल कांपौंड डबुल पार्टिसपल फ्रेजल प्रिपोजिशन पैना वोट मीन फस्ट नैक्स्ट वोट यूसेजी एक् एला सदर्भा उपयोगस्पि इन को मंदिर फर् एग्जापल एट अने प्रिपोजिशन दूसमार अंत ई विट यू एट सो क्लाक शारप स क्लाक अटार अटे सो क्लाक वक्चुअल इक मीन सो क्लाक वे आइम मिम्मेल्ल मीटा उपयोगस्तमेल नंबर अभी फोन नंबर इलाटा अच्छे प्रति ओक प्रिपोजिशन की डिफरेंट यूसेजेस उठाई वेकने मुझे मुझे यह वीडियो मन तेजन विषय वीनो तेजी मुख्य आफ् अंटे ओके फर् अंटे कोसम ओके ऐम लिविंग फर् यू मी को निवसीचिंग फर् यू मी कोसम बोधिस्ना टू अंत कु अंदर अर्धम ओके सो टू मीन वस्तु दी चला इन बैक आई चला यूसेजेस उ दिन अप्लीकेशन चला उ नैक्स्ट वीडियो प्रयत्न बट मीन बै हार्ट चेयर अर्थम इन अंटे लादा लोना अंदर अर्थम बै अंत चेत रावणा वाज कि बै राम अट बने रामड़ चेत रावणुड़ चंपबड़ा दर्दम आफ् दूर का यु कीप युवर सेलफ आफ फ्रम एनमी बैड पीपल आफ अंत वार दूर का उड़ूदान अर्थम आुक् आन देबल द कैट आन दाक मन चपच्छ अपान अना मीदने अप अंत पैना डोन अंत क्रिंद फ्रम नी फर् एग्जापल नीन 
where are you from ani adugutam where are you from ante i am from india ani cheptam ante nenu india nundi vastunnanu lekapothe india nundi ani cheppi manam cheptukuntam alakanga since ante nundi mari from ki since ki teda entante since anedi oka point of time ni teliyestundi nenu ikkada mee kosamu ఉదయం నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నానని చెప్పాలనుకోండి ఉదయం నుంచి ఉదయం నుండి వెయిట్ చేస్తున్నాను ఐ హ్యావ్ బీన్ వెయిటింగ్ హియర్ సిన్స్ మార్నింగ్ లేదా మార్నింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నానని చెప్పాలనుకోండి ఐ హ్యావ్ బీన్ వెయిటింగ్ సిన్స్ మార్నింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ లేదా నాలుగు రోజుల నుంచి మీకోసం నేను చూస్తున్నానని చెప్పాలనుకోండి ఐ హ్యావ్ బీన్ వాచింగ్ ఆర్ ఐ హ్యావ్ బీన్ లుకింగ్ ఫర్ యూ సిన్స్ ఫోర్ డేస్ సారీ సిన్స్ ఆగస్ట్ థర్టీఎత్ ఈ రకంగా మనము చెప్పచ్చు ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైం చెప్పచ్చు ఫర్ ఉపయోగిస్తేనేమో పీరియడ్ ఆఫ్ టైం చెప్పాలి సిన్స్ ఉపయోగిస్తేనేమో పాయింట్ ఆఫ్ టైం చెప్పాలి టిల్ అంటిల్ రెండు కూడా వరకు నేను రెండు వేల పద్దెనిమిది వరకు హైదరాబాద్ లో నివసించాను అని చెప్పాలనుకోండి ఐ లివ్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఆర్ అదర్వైజ్ ఐ హ్యాడ్ లివ్ ఇన్ హైదరాబాద్ టిల్ ఆర్ అంటిల్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఈ రకంగా చెప్పచ్చు త్రూ ద్వారా ఇప్పుడు మీకు ఇంగ్లీష్ ని తెలుగు ద్వారా చెప్తున్నానని చెప్పాలనుకోండి ఎలా చెప్పాలి స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ త్రూ తెలుగు తెలుగు ద్వారా ఇంగ్లీష్ ని నేర్పించడం జరుగుతుంది అని దాని అర్థం టు వర్డ్స్ అంటే వయా అంటాం కదా మనం బస్సు మీద మనకు ఉంటుంది కదా వయా అని చెప్పి ఈ బస్సు తెలుగుతుంది అంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు వర్డ్స్ అరుకు అంటారు లేకపోతే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు వర్డ్స్ భీమిలి అంటారు సో ఈ రకంగా ఏంటంటే అటువైపుగా వెళ్తుంది అని డైరెక్షన్ సూచించడాన్ని టు వర్డ్స్ అంటాము ఇక్కడ ఇంకొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చూడండి అబౌట్ దేని గురించి అయినా మనం చెప్పినప్పుడు నేను క్లాస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మీరు ఎప్పుడైనా గమనించారా చూడే ఐ వుడ్ లైక్ టు డిస్కస్ సంథింగ్ అబౌట్ అంటాను ఎప్పుడు కూడా సంథింగ్ అబౌట్ అబౌట్ ని చెప్తుంటాం అబౌట్ అంటే గురించి ఇన్ ఫ్రంట్ అన్నా బిఫోర్ అన్నా కూడా ముందు హీ ఈస్ స్టాండింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ మీ అతను నా ముందు నిల్చున్నాడు అంత అర్థం బిహైండ్ అంటే ద డాగ్ ఆర్ ద బాయ్ ఈస్ స్టాండింగ్ బిహైండ్ ద ట్రీ ట్రీ వెనకాల చెట్టు వెనకాల నిల్చుని ఉన్నాడు అని దాని అర్థం బిసైడ్స్ అంటే అదనంగా ఇది కాకుండా ఇంకా ఉన్నాయి అని చెప్పడానికి బిసైడ్స్ అని అంటాము ఇన్ సైడ్ అంటే లోపల గెట్ ఇన్ సైడ్ ఆర్ గో ఇన్ సైడ్ అంటారు అంటే లోపలికి వెళ్ళు అవుట్ సైడ్ అంటే బయట ఎక్రాస్ అంటే అడ్డంగా ఎ బ్రిడ్జ్ ఈస్ కన్స్ట్రక్టెడ్ ఎక్రాస్ ఎ రివర్ అంటే ఒక రివర్ ఫ్లో అవుతుంది దానికి అడ్డంగా ఒక బ్రిడ్జ్ ని నిర్మించారు అని చెప్పడానికి ఈ రకంగా ఉంటుంది ఎమిడిస్ట్ అంటే మధ్య అని దాని అర్థం నెక్స్ట్ ఎమాంగ్ ఎమాంగెస్ట్ బిట్వీన్ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎమాంగ్ అంటే ఒక ఐదు కాని పది కాని కొన్ని చెట్లు ఉన్నాయి అంటే ఇమాజిన్ చెట్లు అంటే ఇక్కడ కొన్ని థింగ్స్ అన్నట్టు వాటి మధ్యన మా ఇల్లు ఉందని చెప్పడానికి మై హోమ్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఎమాంగ్ ట్రీస్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ ట్రీస్ ఎమాంగ్ ట్రీస్ అని చెప్పి చెప్తాము లేకపోతే రెండు చెట్ల మధ్యన మా ఇల్లు ఉంది లేకపోతే రెండు టెంపుల్స్ మధ్యన మా ఇల్లు ఉందని చెప్పండి రెండు అని చెప్పినప్పుడు మై హోమ్ ఈజ్ సిచ్యువేటెడ్ బిట్వీన్ టూ టెంపుల్స్ అని రకంగా చెప్తాము చాలా ఇళ్ల మధ్యన మా ఇల్లు ఉంది అని చెప్పడానికి ఎమాంగ్ ఉపయోగిస్తాము ఓకే బిలో ఆర్ బినీత్ అండర్ అన్నా కూడా కిందనే ఇప్పుడు ఒక కుక్క కార్ కింద ఉంది ఇట్ ఈస్ హైడింగ్ అండర్ ద కార్ ఇట్ ఈస్ అండర్ ద కార్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ బినీత్ ద కార్ అని చెప్పి చెప్తుంటాం ఇలా ఎలాంగ్ అంటే వెంట ఎలాంగ్ విత్ అంటే వారితో పాటు నిన్న నేను మా ఫ్రెండ్స్ తో సినిమా చూశానని చెప్పాలనుకోండి ఐ వాచ్ ఏ మూవీ ఎలాంగ్ విత్ మై ఫ్రెండ్స్ నేను రేపు మా ఫ్రెండ్స్ తో టూర్ కు వెళ్తున్నానని చెప్పాలనుకోండి ఐ విల్ గో టు టూర్ ఆర్ ఐ విల్ గో టు అరకు ఎలాంగ్ విత్ మై ఫ్రెండ్స్ వారితో పాటు వెళ్తాను అని చెప్పడానికి ఎలాంగ్ విత్ వెంట వారితో వెళ్తానని చెప్పడానికి అలా ఉపయోగిస్తాం ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ అంటే అయినప్పటికీ డిస్పైట్ అని కూడా ఉపయోగించవచ్చు డిస్పైట్ ఆర్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ఇప్పుడు ఎలా ఉపయోగిస్తాం అంటే వర్షం పడుతున్నప్పటికీ కూడా వారు మ్యాచ్ ఆడుతున్నారు అని చెప్పాలనుకోండి ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ద రెయిన్ దే ఆర్ కంటిన్యూయింగ్ ద ప్లే దే ఆర్ కంటిన్యూయింగ్ ద మ్యాచ్ అని ఈ రకంగా చెప్పొచ్చు ఇన్ ఆర్డర్ టు అందు కొరకు ఇన్ అడిషన్ అదనంగా దానికి అదనంగా ఇంకా కొన్ని అని చెప్పడానికి ఈ అడిషన్ అని ఉపయోగిస్తాం అకార్డింగ్ టు దాని ప్రకారం అని చెప్పడానికి అకార్డింగ్ టు ఎలాంగ్ విత్ ఇంత ముందే చెప్పాను ఒక దాంతో పాటు అని చెప్పడానికి నేను నిన్న పార్టీలో మా ఫ్రెండ్స్ తో పాటు ఎంజాయ్ చేశానని చెప్పాలనుకోండి ఐ ఎంజాయ్ ద పార్టీ అలాంగ్ విత్ మై ఫ్రెండ్స్ అంటాము సో అవే ఫ్రమ్ దూరంగా ఐ స్టే అవే ఫ్రమ్ మై నేటివ్ ప్లేస్ ఐ స్టే అవే ఫ్రమ్ మై పేరెంట్స్ సో ఇది ఒక చిన్న
లేకపోతే బై వర్చ్యూ ఆఫ్ దాని సహాయంతో బై మీన్స్ ఆఫ్ ఎ రోప్ దే హ్యావ్ పుల్డ్ ద కార్ట్ అంటే ఒక రోప్ ద్వారా దాని సహాయంతో ఒక బండిని లాగారు అని చెప్పడానికి ఇప్పుడు పూరి జగన్నాథ్ రథచక్రాలు బండి ఉంది దాన్ని లాగారు అని చెప్పడానికి బై మీన్స్ ఆఫ్ అని చెప్పొచ్చు ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఒకరికి బదులుగా ఇన్ లియు ఒకరికి బదులుగా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్ ఐ అటెండెడ్ ద పార్టీ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్ ఐ రిసీవ్ ద అవార్డ్ అంటే ఆయనకు బదులుగా మా ఫ్రెండ్కి బదులుగా నేను ఆ అవార్డుని తీసుకున్నాను అని చెప్పడానికి ఈ రకంగా ఇన్ లియు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లేకపోతే ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ మా ఫ్రెండ్కి బదులుగా నేను మాట్లాడుతున్నాను అని చెప్పాలనుకోండి ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్ ఐఎమ్ స్పీకింగ్ అతనికి బదులుగా నేను మాట్లాడుతున్నాను అతని తరఫున నేను మాట్లాడుతున్నాను కూడా చెప్పొచ్చు ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ మై క్లైంట్ ఇప్పుడు లాయర్లు వాదిస్తున్నప్పుడు కోర్టులో ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ మై క్లైంట్ ఆర్ ఆన్ బిహాఫ్ మై ప్లాంటిఫ్ అని రకంగా మాట్లాడుతుంటారు కదా సో ఈ రకంగా మనము ఈ డిఫరెంట్ ప్రిపోజిషన్స్ వాడతాము ఫ్రెండ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రిపోజిషన్స్ ని మాస్టర్ చేయడము ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీలో దీని మీద రీసెర్చ్ చేస్తున్నటువంటి ప్రొఫెసర్స్ కూడా సాధ్యం కాదు ఫస్ట్ పాయింట్ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇవి వందల సంఖ్యలో ఉన్నాయి కాబట్టి వీటన్నిటిని మనము గుర్తుపెట్టుకోవడం కంటే ప్రాక్టీస్ ద్వారా మనం మాట్లాడి వాటిని గుర్తుపెట్టుకోవడమే బెటర్ ఒకే దగ్గర మనం రాసుకొని వాటిని బైహార్ట్ చేయడం కంటే కూడా రోజు ప్రాక్టీస్ చేసి అలా ముందుకెళ్ళడం ఇంకా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ బెటర్ పాయింట్ ఇక్కడ మూడు విషయాల గురించి చెప్పాను ఫ్రేజ్ ప్రిపోజిషన్స్ కాంపౌండ్ ప్రిపోజిషన్స్ అండ్ సింపుల్ ప్రిపోజిషన్స్ డబుల్ ప్రిపోజిషన్స్ అని ఉంటాయి అంటే డబుల్ అంటే రెండు కదా ఇన్ టు ఆన్ టు అపాన్ విత్ఇన్ ఫ్రమ్ ఇలా డబుల్ ప్రిపోజిషన్స్ ఉంటాయి ఇన్ టు అంటే ఏంటిది లో లోపన అని చెప్పి దాని అర్థం ఆన్ టు అంటే ఏంటిది దానిపైన అని దాని అర్థం ద క్యాట్ ఈజ్ ఇన్ టు ద క్యాట్ ఇన్ టు ఎంటర్డ్ ఎంటర్డ్ వచ్చినప్పుడు ఇన్ టు యూజ్ చేయద్దు ద క్యాట్ ఎంటర్డ్ ద రూమ్ అదర్వైజ్ హీఈస్ ఇన్ టు పాలిటిక్స్ అంటాం పవన్ కళ్యాణ్ ఈజ్ ఇన్ టు పాలిటిక్స్ అంటే అతను పాలిటిక్స్ లోకి వచ్చాడు సో ఈ రకంగా ఏంటంటే మనం ఈ డబుల్ ప్రిపోజిషన్స్ ని కూడా నేర్చుకోవాలి బోర్డ్ లో ప్లేస్ సరిపోలేదు కాబట్టి రాయలేదు అండ్ నేను టీవీలో వార్తలు చూస్తాను అని చెప్పాలనుకోండి అప్పుడు ఎలా చెప్తాము ఐ వాచ్ న్యూస్ ఆన్ ద టీవీ ఆర్ ఓవర్ ద టీవీ ఇక్కడ ఆన్ ఓవర్ రెండు కూడా ప్రిపోజిషన్స్ ఈ ప్రిపోజిషన్స్ తెలియాలి ఐ వాచ్ న్యూస్ ఇన్ ద టీవీ అనొద్దు మళ్ళీ ఓకే సో ఐ గో టు కాలేజ్ బై బస్ ఐ గో టు కాలేజ్ ఆన్ ఫుట్ నడుచుకుంటూ వెళ్తానని చెప్పడానికి నాకు నేనుగా నడుచుకుంటూ వెళ్తానని చెప్పడానికి ఆన్ ఫుట్ అంటాము ఏదైనా ఒక వెహికల్ మీద వెళ్తానని చెప్పడానికి వెహికల్ ద్వారా వెళ్తానని చెప్పడానికి ఐ గో టు కాలేజ్ బై ట్రైన్ బై బస్ అని ఈ రకంగా ఉపయోగిస్తాము ఇంకొకటి మనకి పార్టిసిపుల్ ప్రిపోజిషన్స్ అని ఉంటాయి అది ఐఎన్జి ఫామ్తో ఎండ్ అవుతుంది అకార్డింగ్ టు అకార్డింగ్ డ్యూరింగ్ అని చెప్పి ఇలా పార్టిసిపుల్ ప్రిపోజిషన్స్ ఉంటాయి చాలా చిన్నది ఆ టాపిక్ నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి నచ్చకపోతే డిస్లైక్ చేయండి బట్ ఇవన్నీ కూడా మీరు రాసుకొని ఒక నోట్స్లో ప్రాక్టీస్ చేయండి వీటిని ఒక్కొక్క ప్రిపోజిషన్స్తో ఎన్ని సార్లు ఎన్ని డిఫరెంట్ టైప్స్లో మనం ఉపయోగించవచ్చు అప్లికేషన్స్ అన్ని నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి నలుగురితో షేర్ చేసుకుని ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమని సిఫార్సు చేయండి బాయ్